नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सर्व दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटेक मध्ये स्वागत आहे या चॅनल मध्ये आपण दहावी अकरावी बारावी डिप्लोमा तसेच इंजिनिअरिंगचे मॅथमॅटिक्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेड वेगळे वेगळे विषय शिकणार आहोत जर तुम्हाला यांच्यापैकी मॅथमॅटिक्स किंवा कॉम्प्युटर सायन्स यांच्यातला कुठलाही विषय शिकायचा असेल तर नक्कीच ग्रॅव्हिटेक या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि खूप काही तुम्हाला शिकायला मिळेल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दहावी मॅथ्स वन म्हणजेच बीस गणित मधील कॉड्रॅटिक इक्वेशन्स म्हणजेच वर्ग समीकरण सोडवण्याची फॉर्म्युला मेथड हे म्हणजे सूत्र दिलेल्या सूत्रानुसार वर्ग समीकरणे कॉड्रॅटिक इक्वेशन कसे सोडवले जातात हे बघणार आहोत जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसे वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा आणि जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील चला तर मग आपण बघूया नेमकं फॉर्म्युला मेथड ने कॉड्रॅटिक इक्वेशन हे कसं सॉल्व्ह केलं जातं ओके लेट सी सो कॉड्रॅटिक इक्वेशन्स मधला हा चौथा पार्ट आहे याच्यात आपण बघणार आहोत फॉर्म्युला मेथड म्हणजे काय फॉर्म्युला म्हणजे हा एक फॉर्म्युला असतो एक्स इज इक्वल टू काय मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए या फॉर्म्युल्याने आपल्याला कॉड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करावं लागतं चला तर मग आपण बघूया नेमकं काय आपण याच्यात काय काय बघणार आहोत मग फॉर्म्युला मेथड म्हणजे नेमकं काय हे बघणार आहोत फॉर्म्युला हा डिराईव्ह कसा केलेला आहे म्हणजे काय फॉर्म्युला हा तयार कसा केलेला आहे आणि त्या फॉर्म्युल्यावरचे म्हणजे फॉर्म्युला मेथडवरचे काय एक्झाम्पल्स ओके चला तर मग आपण बघूया की नेमका फॉर्म्युला हा तयार कसा केला हे ऑलरेडी आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलंय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर या मेथडमध्ये ही पूर्ण ज्या पूर्ण प्रोसेस बघितली आहे त्यामुळे ही प्रोसेस परत मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगत नाही त्यामुळे क्विकली तुम्हाला रिकॅप करून सांगतो की फॉर्म्युला हा कसा आलेला बघा सुरुवातीला आपल्याला कॉड्रॅटिक इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असतं ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो या फॉर्म मध्ये असतं यावरनं आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड करण्यासाठी कम्प्लीट स्क्वेअर जी मेथड आहे त्यानुसार सोडवण्यासाठी आपण हा प्लस सी हा देखील दुसरीकडे पाठवतो म्हणजे मायनस सी होतो नंतर आपण काय करतो एक्स स्क्वेअरचा जो कोपिशियंट आहे तो वन बनवतो एक्स स्क्वेअरचा कोपिशियंट सध्या काय आहे ए जर आपण हा ए आहे तर याला आपण काय बनवू वन मग वन बनवण्यासाठी एने आपल्याला काय करावं लागेल डिवाइड करावं लागेल मग एने डिवाइड केलं तर हा होईल एक्स स्क्वेअर प्लस बी बाय ए एक्स आणि इज इक्वल टू मायनस सी बाय ए बघा एने काय केलं आपण थ्रू आउट डिवाइड केलेला आहे नाव ए ने डिवाइड के टर्म मिलो जेनेकर कम्प्लीट स्क्वेर हो प्लस बी कम्प्लीट स्क्वेर फॉर्म मे ए बी मध्य कन्फ्यूज हो ना सो दैट विल बी एक्स समथिंग मग इतने अपन का बी प्लस बी अपॉन टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर ऐड कर बी अपॉन टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर दोगी ठीक ऐड करते जेनेकर हा जो पेला पार्ट है राइट हा जो पहला पार्ट है हा का हो कम्प्लीट स्क्वेर हो सो हा हो एक्स प्लस बी बाय टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर बस प्लस बी बाय टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर हो इकड़े जो अपने सॉल्व करते राइट हंड साइड कारण बी बाय टू ए ब्रैकेट स्क्वेर हा इकड़े पड के तक ऐड के जेनेकर बैलेंस होके बी ऐसी स्क्वेर टू ए ऐसी स्क्वेर का फोर ए स्क्वेर पे फोर ए स्क्वेर इतने ए है अपने फोर ए स्क्वेर आने फोर ए ने मल्टीप्लाय डिवाइड कर सो इतने फोर ए सी सो हा का झाला बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वेअर करेक्ट आणि इकडे काय महा स्क्वेअर तिकडे गेला स्क्वेअर रूट झाला सी बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अंडर रूट आणि अपॉन टू ए मायनस बी प्लस वर मायनस हा फॉर्म्युला याच्यावरनं डिराईव्ह केलेला आहे की नाही तो कसा केलेला आहे तुम्हाला वाटल्यास सांगतो मी सी आता आपण कुठपर्यंत आलेलो इथे सो जर तुम्ही बघितलं रिसेंट का एक्स प्लस बी बाय टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर इकड़े का बी बाय टू ए ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर माइनस सी बाय ए करेक्ट आता ये जो सॉल्व के लिए हा हो तो बी स्क्वेर हा हो तो फोर ए स्क्वेर का कारण दोगी का स्क्वेर के इक सी अपॉन ए परंतु इधे ए है इतने फोर ए स्क्वेर अपने कितने मल्टीप्लाय कर लगना है फोर ए फोर ए ने का कारण जेनेकर दोगे डिनोमीटर सारे होते दैट इज एल सी एम बनते सवी सतवी लिखले आहोत ओके मैं इत आता एल सी एम का फोर ए स्क्वेर वरती का आला इक बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी करेक्ट मग हा इक स्क्वेर है एक्स प्लस बी अपॉन टू ए ब्रैकेट स्क्वेर हा स्क्वेर तक गए स्क्वेर रूट सो 
x प्लस बी बाय टू ए आणि हा काय झाला पूर्ण याचा स्क्वेअर रूट कशाचा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वेअरचा काय झाला स्क्वेअर रूट आणि पण ज्या स्क्वेअर रूट काढतो तो काय तो प्लस किंवा मायनस दोघही येऊ शकतात राईट आता जर तुम्ही बघितलं एक्स इज इक्वल टू हा प्लस बी बाय टू ए आहे इकडे येताना काय होईल मायनस बी बाय टू ए हा प्लस वर मायनस असा जास्त हा फोर एचा स्क्वेअर आहे इथे काय फोर चा स्क्वेअर रूट टू ए स्क्वेअरचा ए आणि याचा अंडर रूट अजून तरी आपल्याला काढता येत नाही ज्यावेळेस ए बी सी च्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असतील तेव्हा आपल्याला याचे व्हॅल्यू काढता येते आता बघा टू ए टू ए काय झाला सिमिलर राईट म्हणजे थोडक्यात डिनॉमिटर सेम आहे तर आपण डिनॉमिटर एकाच वेळेस लिहितो आणि न्युमरेटरची काय करतो ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करतो करेक्ट बघा आलं का आन्सर एक्स इज इक्वल टू काय मायनस बी प्लस वर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए मग इथे बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी याला काय म्हणतात डिस्क्रिमिनंट काय म्हणतात डिस्क्रिमिनंट आणि त्याला डेल्टाने दाखवतात काय म्हणतात डिस्क्रिमिनंट लक्षात ठेवा हा तो डेल्टाने दाखवतात याच्यावरती आपण स्पेशल नेक्स्ट नेक्स्ट एक व्हिडिओ घेणार आहोत ओके ना मी हा व्हिडिओ इकडे ठेवतो जेणेकरून आपल्याला सोपं पडेल ओके सो मग एक्सच्या व्हॅल्यूज काय येतात मायनस बी एक वेळेस प्लस घ्यायचं आणि नंतर एक वेळेस मायनस घ्यायचं राईट अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी मग आता हे सोडवायचं कसं करेक्ट सोडवायचं कसं आता तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन पेपरमध्ये काय विचारलं जाईल की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म्युला मेथडने सोडवा जर तिथे मेथडचा वापर केलेला असेल त्यांनी म्हटलं असेल की फॉर्म्युला मेथडने सोडवा किंवा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सोडवा किंवा फॅक्टरायशन मेथडने सोडवा तर तीच मेथड वापरायची परंतु जर त्यांनी मेथड दिलेली नसेल तर ते तुमच्या मनावर आहे की तुम्ही कुठली मेथड वापरून ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवायचं आहे आता फॉर्म्युला मेथडने हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं सोडवायचं तुम्हाला सांगतो जर दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल ए एक्स स्क्वेअर बी एक्स प्लस सी तर सगळ्यात आधी पहिली स्टेप काय ए बी आणि सी च्या व्हॅल्यूज काढायच्या ओके ए बी सी च्या व्हॅल्यूज काढायच्या दुसरी स्टेप काय डिस्क्रिमिनेंट म्हणजेच काय डेल्टा काढायचा काय बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू काढायची इथून बी ए बी सी च्या व्हॅल्यू नंतर बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू काढायची नंतर काय करायचं अंडर रूट डेल्टा काढायचा अंडर रूट डेल्टा म्हणजे काय अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी काढायचा ओके आणि हे झालं की मग एक्स ची व्हॅल्यू एक वेळेस काय करायची मायनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन टू ए आणि अँड ऑर आहे की नाही एक्स इज इक्वल टू काय मायनस बी मायनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन टू ए डेल्टा म्हणजेच काय बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी या सिंपल चार स्टेप्स आहेत ज्याच्याने तुम्हाला काय करायचं एक्झाम्पल सोडवायचं आहे ओके ना लेट सी दॅन द एक्झाम्पल्स की आपल्याकडे एक्झाम्पल्स काय आहेत होपफुली तुम्हाला फॉर्म्युला कळायला असेल तुम्हाला इथे सिंपल स्टेप्स आहेत ओके सो हे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट फोर सोडवायचा आहे आता जर तुम्ही इथे बघितले इथे तीन क्वेश्चन आहेत एक दोन आणि तीन पहिला क्वेश्चन काय कम्पेअर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म म्हणजे काय स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी ह्या फॉर्मशी कम्पेअर करा आणि ए बी सीचे व्हॅल्यूज द्या हे खूप इझी आहे आहे की नाही इथे म्हणजे मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगू शकतो व्हॅल्यू काय इथे काय ए ची व्हॅल्यू काय वन म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय असतो ए एक्स चा कोएफिशियंट काय असतो बी आणि कॉन्स्टंट टर्म काय असते सी सो इथे ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू मायनस सेवन अँड सी इज इक्वल टू कायला फायू इथे जर बघितलं तर याला आधी स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायचं स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आहे का हे नाही मग स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कसं येईल टू एम स्क्वेअर मायनस फाय एम प्लस फायव्ह इज इक्वल टू झिरो मग ए ची व्हॅल्यू आली टू बी ची आली मायनस फायू का कारण इकडे जाईल तो आणि सी ची व्हॅल्यू आली प्लस फायू तो इकडे येईल थर्ड वाय स्क्वेअर हा सेव्हन वाय इकडे आला वाय स्क्वेअर मायनस सेव्हन वाय प्लस झिरो होईल ओके माय वाय स्क्वेअर मायनस सेव्हन वाय प्लस झिरो होईल म्हणजे ए ची व्हॅल्यू आली वन बी ची आली मायनस सेव्हन अँड सी ची व्हॅल्यू काय आली झिरो ओके हे पहिलं एक्झाम्पल इझी होतं मी काही घेत नाही आता इथे दुसऱ्याच्यात सॉल्व्ह युझिंग फॉर्म्युला इथे सहा एक्झाम्पल्स दिलेत आपण तीन एक्झाम्पल सोडवणार आहोत पहिलं एक्झाम्पल सोडूया दॅन थर्ड एक्झाम्पल सोडूया आणि पाचवं एक्झाम्पल सोडूया सो एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स प्लस फायू इज इक्वल टू झिरो ओके चला तर मग या पहिले जे आहे राईट काय दिलं त्यांनी गिव्हन 
इक्वेशन इज इक्वेशन दिल्ली का एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप लिखुन दाखो मैं जेनेकर तुम्हारा अशाच प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मे आंसर शीट मे पिया है राइट मैं कंपेर इट विथ कशा बर कंपेर कराए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इधे जो वैरिएबल वाला है तो वैरिएबल वपरा इतने एक्स वाला है एक्स वपरा इतने एम वाला तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी मना एक्स मनू नका जो वैरिएबल वपरा गला तो वपरला गला पाजे मैं ये तुम्हें ए ची वैल्यू क्या आई वन का कारण एक्स स्क्वेर का कोफिशियंट बी ची वैल्यू क्या आई सिक्स सी ची वैल्यू क्या आई फाइव ओके नेक्स्ट स्टेप अपन का डिस्क्रिमिनेट का डेल्टा डेल्टा ची वैल्यू का बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी करेक्ट मग इतने बी स्क्वेर का बी का सिक्स सिक्स ऐसी स्क्वेर मैनस फोर ए का वन सी का फाइव सिक्स का स्क्वेर आला थर्टी सिक्स फोर इंटू फाइव जाए ट्वेंटी थोड़क डेल्टा का आला सिक्सटीन करेक्ट सो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेट का आला सिक्सटीन मैं अपन का स्क्वे रूट का सो स्क्वे रूट ऑफ बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी का स्क्वे रूट आला फोर करेक्ट हाला एक पार्ट आता फॉर्म्यूला मेजर पार्ट अपला कंप्लीट राइट ये अपन इक्वेशन नंबर वन मनु ये अपन टू मनु लेट्स नाउ सॉल इट करेक्ट नाउ व्हाट इज द फॉर्म्यूला मेथड वी नो दैट वी नो दैट बाय फॉर्म्यूला मेथड फॉर्म्यूला मेथड ने कस सॉल्व कराए बाय फॉर्म्यूला मेथड व्हाट इट इज गोइंग टू बी राइट लेट मी जस्ट मे सो एक्स इज इक्वल टू मैनस बी प्लस और मैनस अंडर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन का टू एच अर्थ का मैनस बी बी ची वैल्यू का सिक्स सो आला मैनस सिक्स प्लस और मैनस अंडर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर सी ची वैल्यू का आई फोर राइट अपॉन टू इंटू वन का कारण ए ची वैल्यू वन कशा वन लिख लॉ फ्रॉम टू मे बी अपन थ्री मनू या लेट्स हाव दिस एज अ थ्री है कि नहीं ये थ्री मनू आज एबीसी वैल्यूज का लिखता फ्रॉम टू एंड थ्री है कि नहीं फ्रॉम टू एंड थ्री दोन तीन वर ये आल मग इतने प्लस और मैनस है आप दोन वे सो दिस मीन्स एक वे प्लस घया एक वे मैनस सो मैनस सिक्स प्लस फोर एक वे प्लस फोर घू इंटू वन टू एंड और राइट एक्स इज इक्वल टू का मैनस सिक्स मैनस फोर अपॉन टू एक वे प्लस एक वे मैनस मैं ये अर्थ का एक्स इज इक्वल टू मैनस टू अपॉन टू एंड और x इज इक्वल टू मैनस सिक्स मैनस फोर की मैनस टेन अपॉन टू यर्थ एक्स इज इक्वल टू का मैनस वन राइट एंड और x इज इक्वल टू क्या मैनस फाइव सो डन x का आला मैनस वन मैनस फाइव अंडरस्टूड सो अशा प्रकार तुम्हारा फॉर्म्यूला मेथड ने सोडवाय पर बगतो सामगुन दाखो सो एक्सप्लेन कर दाखो का सो दिल इक्वेशन जे है लिखुन टाका गिवन इक्वेशन इज जे है एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो कंपेर इट विथ ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए ची वैल्यू का बी ची वैल्यू का सी ची वैल्यू का नर डेल्टा ची वैल्यू का बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी ए बी सी या वैल्यूज नुसार राइट सिक्स स्क्वेर मैनस फोर ए सी नर डेल्टा ची वैल्यू जी आई स्क्वेर रूट का करेक्ट हे जा मेजर थर्ड स्टेप हे जार फॉर्म्यूला वैसे मैनस बी प्लस और मैनस अंडर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन टू ए मैनस सिक्स प्लस और मैनस फोर का कारण हा ये वैल्यू अपन इतने फोर का एक वे प्लस घाय एक वे मैनस घायग फ सॉल्व कराए इजी करेक्ट नाउ लेट्स यूज द सेम जे है ना अपन सेम स्टेप्स यूज करूया पुढ़ एक्जाम्पल सा करेक्ट पुढ़ जे एक्जाम्पल है तो है थ्री एम स्क्वेर प्लस टू एम मैनस सेवन 
सो एग्जाम्पल का है थ्री एम स्क्वेर प्लस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो मग आता इतने कंपेर करता अपन कशाशी कंपेर करू ए एक्स स्क्वेर शी करू का नहीं राइट अपन कंपेर करता करू ए एम स्क्वेर बी एम प्लस सी बरबर कंपेर करू मैं इतने जर तुम्हें बगित तो ए ची वैल्यू का आली बी ची का आली सी ची का आली अपने इतने ऐक्चुअली फोर राइल है कि नहीं बी फिर रिकाम जागा का रिकाम जागा अपने भराय सो ए ची वैल्यू आली थ्री बी ची आली टू सी ची वैल्यू है माइनस सेवन सो बी स्क्वेर टू ता स्क्वेर फोर ए है थ्री सी है माइनस सेवन मैं टू ता स्क्वेर आला फोर माइनस एंड माइनस प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर राइट मैं क्या जाए एटी एट ओके नाव हा आला एटी एट मे थोड़क हा का अंडर रूट एटी एट करेक्ट मैं अंडर रूट एटी एट कसा का तो अपन आधी का अंडर रूट एटी एट मे बेसिकली फोर इंटू एलेवन इंटू टू करेक्ट मे बेसिकली फोर इंटू ट्वेंटी टू मग अपन फोर च स्क्वेर रूट का टू सो अपन मन तो टू अंडर रूट ट्वेंटी टू करेक्ट सो जर आप इथे सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट टू अंडर रूट ट्वेंटी टू करेक्ट ये सेकंड इजी है सेम स्टेप्स फॉलो कराए तुम्हारा नथिंग एल्स ओके भाग कि संगित सो फॉर्म्यूला मेथड हा फॉर्म्यूला अपना का वी नो दैट बाय फॉर्म्यूला मेथड एक्स इज इक्वल टू वॉट एक्स इल का यम इधे यम करेक्ट सो वेरी फर्स्ट थिंग दिस इज गोइंग टू बी यम यम एम यम इथे पण यम इल यम इल यम करेक्ट आणि दिस विल चेंज आपण हे पूर्णच्या पूर्ण चेंज होणार हाय करेक्ट सो पण तुम्हाला टेम्पलेट जे आहे राईट स्टेप्स त्याच फॉलो करायच्या म्हणून मी तुम्हाला तिथेच कसं चेंज करायचं ते सांगू ते शिकवतो सो दिस इज वॉट यम इज इक्वल टू सो एम इज इक्वल टू राईट एम इज इक्वल टू एम यम 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 राईट आधी सोडून घेऊ चला सो मायनस बी वॉट इज बी बी इज वॉट टू टू थ्री मायनस सेवन राईट सो बी इज वॉट टू सो हा काय झाला मायनस टू प्लस ऑर मायनस याची व्हॅल्यू काय आली टू अंडर रूट ट्वेंटी टू आणि अपॉन टू इंटू ए ए काय आहे थ्री करेक्ट जाता तुम्हें बगित इतने टू टू का कैंसल सो मे बी हे जे है यम इज इक्वल टू ये का मैनस वन प्लस और मैनस अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन थ्री एंड डन यम ची वैल्यू एक वेस का प्लस एक वेस का मैनस एंड दीज आर द वैल्यूज आंसर है करेक्ट इजी कारण याला फर्दर सॉल्व करता येणार नाही करेक्ट सो द व्हॅल्यू ऑफ एम इज गोइंग टू बी वॉट मायनस वन प्लस अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन थ्री आणि मायनस वन मायनस अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन थ्री इजी ना लेट्स हॅव द थर्ड एक्झाम्पल परत एक वेळेस सांगतो इथे एम होता त्यामुळे ए एम स्क्वेअर बी एम प्लस सी बरोबर कम्पेअर केलं ए ची व्हॅल्यू काढली बी ची व्हॅल्यू काढली सी ची व्हॅल्यू काढली बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू काढली अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू काढली नंतर फॉर्म्युला वापरला मायनस बी प्लस वर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी व्हॅल्यूज फक्त पुट केल्या सॉल्व केल्या आणि आपल्याला दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या एमच्या ओके ना द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट दे हॅव इज इन टर्म ऑफ वाय 
आज आपण याला एक काम करूया डायरेक्टली रफ करू आणि पूर्णच्या पूर्ण नवीन देऊ पण दिस इज अ मेथड ही मेथड तुम्हाला काय करायची यूज करायची हाय करेक्ट लेट मी रफ दिस आउट आणि मग आपण पुढचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया पण हे सोप आहे राईट कम्पेअर करा एबीसीच्या व्हॅल्यूज काढा डेल्टाची व्हॅल्यू काढा अंडर रूट डेल्टा काढा नंतर तो या सगळ्या व्हॅल्यूज कशात पुट करा ओके लेट मी ओपन अ न्यू वन so next so next one is given equation is given equation kay dile it is y square plus y square plus 1 by 3 y is equal to 2 yala aplyala solve karay तर सगळ्यात आधी याला आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचं कशात स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण काय करूया इथे आधी इथला जो डिनोमिटर आहे तो काढूया डिनोमिटर काढण्यासाठी आपल्याला काय थ्रीने मल्टीप्लाय करावं लागेल सो मल्टीप्लाय बाय थ्री ऑन बोथ साइड थ्रीने मल्टीप्लाय केल्यावर काय होईल हा थ्री वाय स्क्वेअर हा थ्री चालला जाईल मी इथे काय उरला फक्त वाय आणि इथे थ्री इंटू टू काय होतोय सिक्स आता आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म बनवण्या साठी सिक्स इकडे आणावं लागेल राईट सो नॉट ऍड राईट मे बी वॉट वी शुड से सबस्ट्रॅक्ट करेक्ट सो सबस्ट्रॅक्ट सिक्स फ्रॉम बोथ साइड का कारण आपल्याला इथून सिक्स इकडे आणायचं मग आपण मायनस सिक्स करूया हे लिहिलं नाही तरी चालेल डायरेक्ट केलं तरी चालतंय सो हा आला थ्री वाय स्क्वेअर प्लस वाय मायनस सिक्स इज इक्वल टू झिरो हे आलं तुमचं पहिलं इक्वेशन करेक्ट आता याला आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर इट विथ कशावर कम्पेअर करायचं ए वाय स्क्वेअर बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो याच्यावर कम्पेअर करायचं कम्पेअर केल्यावर वाय व्हॅल्यूज काय येतील मग ए म्हणजेच वाय स्क्वेअरचा कोइफिशियंट म्हणजे काय सहगुणक म्हणतो आपण त्याला मराठीत ए इज इक्वल टू काय थ्री बी इज इक्वल टू काय आला वायचा कोइफिशियंट म्हणजेच काय वन म्हणजेच वायचा सहगुणक आणि सी काय आला मायनस सिक्स याला तुम्ही दोन नंबर नाव द्या ओके नाव थर्ड काय करतो आपण डेल्टा काढतो नाव डेल्टा इज इक्वल टू काय बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी याला डिस्क्रिमिनंट म्हणतात डिस्क्रिमिनंट बी ची व्हॅल्यू काय वन सो हा झाला वन चा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू ए ची व्हॅल्यू आहे थ्री आणि सी ची व्हॅल्यू आहे मायनस सिक्स सो वन चा स्क्वेअर इज वन मायनस मायनस प्लस राईट फोर थ्री झा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स झा सेव्हन्टी टू ओके सो वॉट इज गोईंग टू बी द आन्सर इट इज गोईंग टू बी वॉट सेव्हन्टी थ्री करेक्ट सो दिस इज युअर बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ओके सो चार तारीख बारा बारा सकम बहात्तर बहात्तर आणि एक त्र्याहत्तर बी ची व्हॅल्यू आहे वन त्यामुळे मग जर आपण याच स्क्वेअर रूट काढलं बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी च स्क्वेअर रूट सेव्हन्टी थ्रीच स्क्वेअर रूट निघतं का नाही मग तो असाच्या असा राहील राईट आणि याला आपण नाव काय देऊया थ्री नाव वी नो दॅट आपण काय वापरतोय फॉर्म्युला मेथड सो वी नो द फॉर्म्युला मेथड फॉर्म्युला मेथड काय सांगते बेसिकली वाय इज इक्वल टू मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन टू ए मग याचाच अर्थ वायच्या व्हॅल्यू काय झाल्या मायनस बी बीची व्हॅल्यू आहे वन प्लस और मायनस याची व्हॅल्यू आली अंडर रूट सेव्हन्टी थ्री आणि ए ची व्हॅल्यू काय आहे ए इज वॉट थ्री सो थ्री इंटू टू इज वॉट सिक्स हे कशावरून आलं फ्रॉम टू अँड 
थ्री करेक्ट मैं एक्जाम्पल संपल सो वाय वैल्यूज का सो दिस इम्प्लाइज दैट वाय इज इक्वल टू एक वेस प्लस एक वेस का मैनस इजी सो दिस इज गोइंग टू द वे टू सॉल्व द फॉर्मुला मेथड ओके सो फॉर्म्यूला मेथड सॉल्व करा खूब इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य आना स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य आर ए बी सी ऐसी वैल्यूज का एबीसी वैल्यूज का डेल्टा ची वैल्यू का नर फॉर्म्यूला यूज करा का कशा सा फॉर्म्यूला यूज कर वैल्यूज का सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिक्युलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सू शको वायू शको यम शको यसू शको टी असू शको जो पे वैरिबल वैरिबलला वैरिबल यूज कर एक्जाम्पल सोडवाय है ओके नाउ लेट सी वॉट एक्जैक्टली डू वी हैव एज अ नेक्स्ट सी आता अपन इधे हे बगित हे एक एक्जाम्पल सोडल हे एक एक्जाम्पल सोडल हे एक एक्जाम्पल सोडल आता अपन थर्ड एक्जाम्पल सोड़ा विथ द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट हा जो फ्लो चार्ट है राइट सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वे प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो बंपेर करा इक्वेशन साधी एबीसी वैल्यूज का फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी नर राइट द फॉर्म्यूला टू सॉल्व द क्वाड्रेट इक्वेशन जे अपन के नर का वैल्यू सब्स्यूट कर रूट्स का चला तो मैं एक काम करू एक्जाम्पल सोडू या ओके एक्स स्क्वे प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री ओके सो इक्वेशन का एक्स स्क्वे प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इज अवर गिवन इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता राइट मैं आप फर्स्ट स्टेप का कंपेर इट विथ कशा बर कंपेर कराए ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मैं ये वरन ए ची वैल्यू आई वन का कारण एक्स स्क्वे कोई इफिशियंट आला है वन बी ची वैल्यू आई टू अंडर रूट थ्री ओके सी ची वैल्यू है थ्री करेक्ट ये तुम वन ये टू कर अपन पूरी यूज करना फॉर्म्यूला मधे नाव अपन का वैल्यू का डेल्टा बी स्क्वे माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वे माइनस फोर ए सी का बी है टू अंडर रूट थ्री ऐसी स्क्वे माइनस फोर इंटू वन ऐसी स्क्वे वन इंटू सी थ्री स्क्वे नाइन सॉरी सो टू ऐसी स्क्वे फोर थ्री ऐसी स्क्वे अंडर रूट थ्री ऐसी स्क्वे थ्री सो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ये अर्थ बी स्क्वे माइनस फोर ए सी का जीरो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो करेक्ट मे बी आप सर्कल आउट करना की गक्वे आउट करना की गरज नहीं कारण अपन का स्क्वे रूट का करेक्ट सो द स्क्वे रूट ऑफ बी स्क्वे माइनस फोर ए सी वॉट जीरो थर्ड इजी सी सो अपने एबीसी वैल्यूज महत्व फॉर्म्यूलापरा राइट वी नो द फॉर्म्यूला मेथड और मे बी अपन डायरेक्ट मनू शको बाय फॉर्म्यूला मेथड फॉर्म्यूला मेथड का संगते इट इज गोइंग टू बी वॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सॉरी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वे माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए करेक्ट मग जर आप इतने बगित तो बी ची वैल्यू का टू अंडर रूट थ्री प्लस और माइनस हा का आला जीरो अपॉन टू ए टू इंटू वन इज वन राइट कशा वर आल है फ्रॉम टू एंड थ्री करेक्ट मे जाए हा जीरो प्लस और माइनस का मैटर करते नहीं कारण दोगे दोगे रूट्स का है ना सेम सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू 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 कैंसल 
म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू काय आलं मायनस अंडर रूट थ्री हे आन्सर आलं दोघाच्या दोघं रूट सेम आहेत इझी सो रिमेंबर दिस इज हाऊ इट इज गोईंग टू बी सॉल्व्ह ओके मग नेक्स्ट ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एवढंच बघणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत की हे जे रूट्स आहेत राईट हे रूट्स म्हणजे नेमके क्वॉडेटिक इक्वेशनचे रूट्स चा रिलेशन काय म्हणजे दोघं रूटची जर ऍडिशन केली दोघं रूटचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येतं किंवा यांचं नेचर काय येईल हे रूट्स रिअल येतात का डिस्टिंक्ट येतात इक्वल येतात रिअल येत नाही ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत ह्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त फॉर्म्युला मेथड बघणार होतो ओके सो सो विद्यार्थ्यांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त मॅथमॅटिक्स रिलेटेड गोष्टी या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये शिकायला मिळतील आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर नक्कीच शेअर करा जेणेकरून गरजू विद्यार्थी याचा लाभ घेतील आणि घरी बसल्या ते याचा मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास करू शकणार आहेत आणि त्यांना ट्युशन किंवा क्लासेस लावून जो वेळ वाया जातो तो वेळ त्यांचा वाया जाणार नाही सो प्लीज डू नॉट फर्गेट टू लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक थँक्यू